சென்ற பொங்கல் அன்று நாகர்கோயில் பகுதி பகுதியிலே ஏற்பட்ட ஒரு சிறு அசம்பாவிதத்தை தொடர்ந்து இராணுவ வீரர்கள் வீடு வீடாக சென்று பலரை தாக்கி சிலர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வேறு சிலரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தின் முன்பாக நிறுத்தி அவர்கள் விளக்கமறியில் வைக்கப்பட்டிருந்தது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விடயம் நேற்று முன்தினம் நாகர்கோவில் பகுதிக்கு சென்று அந்த மக்களோடு நான் உரையாடின போது இவர்கள் சார்பிலே ஆஜராகி அவர்களை புனையிலாவது எடுத்து விடும்படியாக கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்கள் இந்த சம்பவத்தோடு தொடர்பு பட்டவராக சொல்லப்படுகிற பத்மநாதன் ஐங்கரன் என்பவர் நேற்று முன்தினம் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி திரு ஸ்ரீகாந்தா மூலமாக நீதிமன்றத்தை அணுகி தான் சரணடைய விரும்புவதாக தெரிவித்திருந்தார் ஆனாலும் போலீசார் இவரை நாங்கள் தேடவில்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதனாலே அவர் சரணடையவில்லை அவரை தேடி செல்லுகிற இராணுவத்தினர்தான் அவருடைய தம்பிமார் அவருடைய பராமக்கள் என்று அவருடைய சிநேதர்கள் என்று மற்றவர்களை பிடித்து அவர்களை அடித்து ஐங்கரனை காட்டுங்கள் கொண்டு வாருங்கள் என்று மிரட்டி இவர்களை சிறையிலே அடைத்திருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே இன்றைய தினம் இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்தபோது இந்த எட்டு பேர் சார்பாக நான் திரு சாயந்தன் திரு குகதாஸ் திரு ரஞ்சித் குமார் சகிதம் ஆஜராகியிருந்தேன் எட்டு பேரிலே இருவர் இன்னமும் வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இராணுவத்தினரின் தாக்குதலினாலே மிகவும் மோசமாக காயமடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த ஐங்கரனை தேடுகிற படலத்திலே போலீசாரினாலும் இராணுவத்தினராலும் வேண்டுமென்றே பிடித்து வைத்திருக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயத்தை நான் நீதிமன்றத்துக்கு விளக்கமாக எடுத்து சொன்னேன் இப்படியாக ஒரு சட்டவிரோதமான ஒரு நடவடிக்கையை நீதிமன்றத்தையும் அதிலே ஒரு கருவியாக அவர்கள் உபயோகிப்பதை நீதிமன்றம் அனுமதிக்கக்கூடாது முதற்கட்டத்திலே குறைந்த அளவு அவர்களை பிணையிலாவது விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது நீதிமன்றம் அதற்கு செவிமடுத்து அவர்களை பிணையில் செல்ல அனுமதித்திருக்கிறது இராணுவத்தினருக்கும் காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறதாகவும் வைத்தியசாலையில் இருப்பதாகவும் போலீஸ் அதிகாரி நீதிமன்றத்துக்கு சொன்னார் அது அப்பட்டமான பொய் அப்படியாக வைத்தியசாலையில் இருந்தால் எந்த வைத்தியசாலையிலே எந்த வார்டில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும்படியாக நான் கேட்டபோது அவர்கள் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை நீதிமன்றத்துக்கு நேரடியாகவே பொய் சொல்லுகிறார்கள் இராணுவத்துக்கு பயந்து போலீசார் இந்த நடவடிக்கைகளை செய்கிறார்கள் என்பதை நான் நீதிமன்றத்துக்கு சுட்டி காட்டியிருந்தேன் ஆனால் இந்த எட்டு பேரையும் புனையிலே செல்வதற்கு நீதிபதி அனுமதி அளித்து அந்த ஐங்கரன் சம்பந்தமாக அவர் உண்மையாக தேடப்படுகிறாரா இல்லையா என்பதை நீதிமன்றத்துக்கு தெளிவாக தெரிவிக்குமாறு போலீசாரை பணித்திருக்கிறார் வழக்கு மே பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்தி போடப்பட்டிருக்கிறது